നമസ്കാരം ജനൈകം ഓൺലൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മലയാളികൾക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിന്ന സിനിമാ താരങ്ങളും പ്രവർത്തകരും ഇക്കുറിയും സജീവമായി കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന യുവനടൻ ടോവിനോ തോമസ് ഇത്തവണ പോസ്റ്റിടുന്നതിൽ അല്പം പിന്നിലാണ് അരിച്ചാക്ക് ചുമന്നും ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ചും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുമെല്ലാം ടോവിനോ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സിനിമ ആളുകൾ കാണാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് ചിലർ ആരോപിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രളയ പോസ്റ്റുകൾ ഇടാതിരിക്കുന്നതെന്ന് ടോവിനോ വിശദീകരിക്കുന്നു കുറെ ആളുകളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലഡ് അലർട്ട് പോസ്റ്റൊക്കെ ഇടാതിരുന്നത് അതിട്ടാൽ അതും ഞാൻ സിനിമാ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കുറെ പേർ പറയും ഒരിക്കൽ അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ ഇനി സിനിമാ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഫുൾ അലേർട്ട് പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴും മോശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഏതായാലും അതൊന്നും പറഞ്ഞ് കളയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല ലെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് സർവൈവ് എന്നും ടോവിനോ പറയുന്നു പ്രളയ സമയത്ത് കേരളം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഉണ്ണിമുകുന്ദനും രംഗത്തെത്തി സ്റ്റൈൽ സിനിമയിൽ തനിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അയച്ച വോയിസ് മെസ്സേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് പല കളക്ഷൻ സെന്ററുകളിലും ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചേർത്ത് പിടിച്ചവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈവടിയരുതെന്നും എന്നാൽ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാനും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും നടൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുക കൈവിടരുത് അതിജീവിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതല്ലേ കേരളം അതാവണ്ടേ മലയാളി ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിക്കുന്നു ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനും മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളുമായി നിവിൻ പോളിയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സജീവമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ ആകട്ടെ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കൂടി കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണമെന്നും അവരെ കൈ ഒഴിയരുത് എന്നുമുള്ള സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു രക്ഷിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കെട്ടഴിച്ചു വിടണമെന്നും ദുൽഖർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ഇക്കുറിയും സജീവമാണ് ആഷി കബു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ഷെയർ ചെയ്തും ഫോൺ നമ്പറുകൾ നൽകിയും അദ്ദേഹം രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയ ചിത്രമല്ല ഈ വർഷത്തെ ചിത്രം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണി സന്ദേശം കുറിച്ചത് വീട്ടിലെ പരമാവധി സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി ഏതു സമയത്തും വീടൊഴിയാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊരാശംസയും അദ്ദേഹം നേരുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാവിത്രിയുടെ അവസ്ഥ പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടതിനിടയ്ക്കാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം സാവിത്രിയെ തേടിയെത്തുന്നത് മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയുമ്പോഴും ഏതു നിമിഷവും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുമെന്ന അവസ്ഥ സാവിത്രിയുടെ മുഖത്തെ ചിരി പകുതി മായ്ക്കുന്നു സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് സാവിത്രി ശ്രീധരൻ ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം നേടിയത് വെസ്റ്റ് മാങ്കാവിലെ വയലക്കര വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഏതു നിമിഷവും വെള്ളം കയറുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സാവിത്രി ഇതിനിടെയാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു സാവിത്രി കനത്ത മഴ കാരണം രണ്ടു ദിവസമായി വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി വിയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അയൽവാസിയാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വിവരം അറിയിച്ചത് സംഭവം ആദ്യം സാവിത്രി വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ വിളികളും എത്തിയതോടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കാര്യം സാവിത്രി വിശ്വസിച്ചത് പ്രളയത്തിനിടയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ആശ്വാസ വാക്കാണ് പുരസ്കാരമെന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സാവിത്രി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ജനകോണിലെ സന്ദർശിക്കുക